Uh, well, uh, this uh, topic that is temperature regulation in uh, reptiles. Is we will talk about it. So reptiles, reptiles, which are next to the amphibians. So reptiles, those animals are which are creeping animals, and their body surface is not like that of the amphibians, because it is covered over by by scales. For this example, snakes, hai, turtles, hai, tortoises, hai, and so on, lizards. Hai. तो इनकी सरफेस जो है वो ड्राई है वो ड्राई है लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स बाहर हल हैं जिनकी इवैपोरेटिव सरफेस स्किन भी है लेकिन ज्यादातर ये जो रेप्टाइल्स हैं वो अपनी दे हैव एक्सपेंडेबल रिब केज जिस तरह के मैमल्स के अंदर होता है लेकिन इसके अंदर डायफ्राम तो नहीं है लेकिन बहरहाल इसका जो जो केज है रिब केज इट इज एक्सपेंडेबल और यहीं से वो फिर हीट को रेडिएट करता है ये एनिमल्स जब वो बहुत एक्सट्रीम वार्म कंडीशंस में रहते हैं या हॉट कंडीशंस में रहते हैं तो दिस इज एफिशिएंट वेंटिलेशन ऑफ द ऑफ एयर दिस इज अ वेरी एफिशिएंट वेंटिलेशन ऑफ एयर और जिसकी वजह से वो हीट को रेडिएट भी करते हैं थ्रू देयर माउथ्स नाउ रेप्टाइल्स हैव लो मेटाबॉलिक रेट एज कंपेयर टू the higher animals that is the birds and mammals or easily ye animals jo hain they are not fast moving means agar je agar hamare zehen mein lizard hai to lizard ke agar hum piche chase kare to wo bahut jald wo inactive ho jati hai slow ho jati hai and then we can very easily catch hold of it aur aur khas taur pe deserts ke andar jo lizards hain wahan pe bahut high temperature hota hai lekin वो अपने बॉडी को इसी तरह हीट रेडिएट करती हैं और वो फिर एक मॉडरेट जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर पे आता है उनकी बॉडी ओके सो दिस इज इन फैक्ट इज द बिहेवियोरल एडेप्टेशन नाउ इन एडिशन सम ऑफ द मोर सोफिस्टिकेटेड रेगुलेटरी मैकेनिज्म फाउंड इन मैमल्स आर फर्स्ट फाउंड रेप्टाइल्स ये मैमल्स जो हैं दे आर द बेस्ट इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर और ये सबसे पहले रेप्टाइल्स के अंदर ही और ये जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है नाउ फॉर एग्जांपल नाउ ये कुछ टर्टल्स हैं स्नैक्स हैं इनमें हाउ डू दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी हैं जो कि डाइविंग रेप्टाइल्स हैं और दे कंजर्व हीट बाय रूटिंग ब्लड थ्रू सर्कुलेटरी शंट्स और शंट क्या होता है ये एक अल्टरनेटिव यू कैन से पाथ है अल्टरनेटिव पाथ है फॉर द पैसेज फॉर द पैसेज ऑफ द ब्लड और ये इसी इस टंट शंट की वजह से यानी ब्लड जो है वो फिर स्किन की तरफ आ भी जा सकता है और उसको बंद भी किया जा सकता है तो ये शंट कहलाते हैं अगर टेम्परेचर बाहर रेलेटिवली कम है तो वो शंट बाहर के स्किन की तरफ वो कम हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा और और ब्लड ज़्यादा स्किन की तरफ नहीं जाएगा और अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये ये जो शंट है इट विल ओपन एंड इट विल लाव ब्लड टू टू सर्कुलेट इन स्किन एंड आल्सो इन माउथ और जिस तरह वो इस तरह रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को नाउ दीज एनिमल्स दे कैन इंक्रीज हीट प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स दिस इज अनदर वे दिस इज अनदर वे और ये क्या तरीका है कि हॉर्मोनिक हॉर्मोनिकली दे दे कैन प्रोड्यूस मोर हीट उनका मेटाबोलिज्म फास्ट हो जाता है खास तौर पे थाइरॉक्सिन में और एपिनेफ्रिन की मौजूदगी में तो दीज आर इन फैक्ट द हॉर्मोन्स नाउ इन एडिशन दैट इज टॉटोज टॉटोइज एंड लैंड टर्टल्स दे कैन दे कैन कूल दम सेल्स थ्रू सेलिवेशन दे आर डिफरेंट वेज टू गेट रिड ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी और वो क्या है बाई सेलिवेशन सेलिवेशन क्या होता है ताकि जैसे माउथ के अंदर यानी सेलाइवा से है ये सेलिवेटिंग सेलिवेटिंग एंड फ्रॉथिंग ऑफ द माउथ यानी कि झाग बन जाती है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है टू रेडिएट हीट देन और द यूरिनेशन दे स्प्रे यूरन ऑन टू द बैक लेग्स और जिससे वो वो एक किस्म की इवेपोरेटिंग सर्फिस बन जाती है और द मॉइसनिंग ऑफ द आईज एंड देन पेंटिंग पेंटिंग का मतलब है हाँपना और वो बड़ी तेज़ी से फिर 
हांपते हैं ब्लड और वेंटिलेशन फास्ट हो जाती है एफिशिएंट हो जाती है टू रेडिएट हीट आउटसाइड सो दीज आर द डिफरेंट एनिमल्स विच कम विच कम अंडर दी अंडर दी हेडिंग ऑफ द रेप्टाइल्स जिसके अंदर दे इज अ टॉट वाइज देन इज अ टर्टल और ये एक और भी दे इज अ स्मॉल साइज टर्टल जिसे हम अपने हाथ के ऊपर भी ले सकते हैं एंड देन दे स्नैक तो ये तमाम एनिमल्स जो हैं दे हैव दे हैव दर इज द स्केल्स ऑन दर बॉडीज और दे आर ड्राई स्किन लेकिन फिर भी दर इज दे हैव द अडेप्टिव अडेप्टेशन टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर जैसे हमने एक्सप्लेन किया तो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर रेगुलेशन इन रेप्टाइल्स